السلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی چینل اور آج جو میرا ٹاپک ہے اکارڈنگ سائنس کے حوالے سے وہ ہے تھرمل ایکسپینشن اینڈ کانٹریکشن اب بیسیکلی تھرمل ایکسپینشن اینڈ کانٹریکشن سالڈس میں بھی ہوتی ہیں لکوڈس میں بھی ہوتی ہے اور گیسز میں بھی ہوتی ہے بٹ سب کا ڈفرینٹ اماؤنٹس ہوتا ہے فار دا سیم ٹیمپریچر چینج ٹھیک ہے تو ہم پہلے بات کر لیتے ہیں تھرمل ایکسپینشن اینڈ کانٹریکشن آف سالڈس اب اس میں ہم ایگزامپل لیتے ہیں ایک میٹل بال کی اگر ہم ایک میٹل بال لیں اور اس کو ایک میٹل رنگ کے اندر سے گزاریں جب وہ ہیٹ نہیں ہوئی گی تو وہ آسانی سے گزر جائے گی بٹ جب ہم اس کو ہیٹ کریں گے تو وہ اس میٹل رنگ سے گزر نہیں پائے گی بیکاز کیونکہ اس نے جب وہ میٹل بال ہیٹ ہوئی ہے اس کا والیوم انکریز ہو گیا وی سی دیٹ اٹ ایکسپینڈ تو ہیٹ جب گین ہوتی ہے تو اٹ کاز میٹر ٹو ایکسپینڈ اینڈ پھر جب میٹل بال لوز ہیٹ کر لیتی ہے جب وہ کول ہو جاتی ہے تو اس کا والیوم پھر ڈکریز ہو جاتا ہے اور وہ پھر سے بآسانی اس میٹل رنگ کے اندر سے گزر سکتی ہے پھر ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل ہے اس کی کہ اگر ہم ایک بائی میٹالک اسٹرپ لیں سے تو اور اس بائی میٹالک اسٹرپ ہوتی ہے براس اور آئرن کی بنی ہوئی لیکن اگر ہم اس کو روم ٹیمپریچر پہ رکھیں گے تو وہ جب وہ ہم روم ٹیمپریچر پہ ہوگی تو وہ بالکل فلیٹ ہوگی لیکن جب ہم اس کو ہیٹ یا کول کریں گے تو وہ اسٹرپ بینڈ ہو جائے گی کیونکہ اس میں ان ایون ایکسپینشن ہوگی کیونکہ الگ الگ جو میٹلس ہوتے ہیں وہ الگ ٹیمپریچر پہ ہیٹ ہوتے ہیں سے پھر ہم بات کرتے ہیں تھرمل ایکسپینشن اینڈ کانٹریکشن آف لکوڈس اب لکوڈس میں کیا ہوتا ہے کہ مرکری جو ہوتا ہے جو ٹیم ہی اس میں تھرمومیٹر میں ہوتا ہے جب آپ اپنا ٹیمپریچر چیک کر رہے ہوتے ہیں اور جب باڈی کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے تو اس وقت مرکری کیونکہ اس کو گرمائی ملتی ہے ہیٹ ملتی ہے وہ ہیٹ گین کرتے ہیں اور وہ مرکری رائز ہوتا ہے یہ میں بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مرکری صرف ایک صرف وہ ایک میٹل ہے جو کہ اس دنیا میں لکوڈ فارم میں ہوتا ہے تو ہمیں اس لیے ہیٹ گین وہ کرتا ہے اور وہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے سملرلی اسی طرح کے ہمارے پاس آ جاتی ہیں ایگزامپل تھرمل ایکسپینشن اینڈ کانٹریکشن آف گیسز اب ہم ایگزامپل لیں فار ایگزامپل ایئر ہے یوں مکسچر آف گیسز ہے صحیح اب ہم ایک گلاس بوٹل اور اس کے اندر ایئر رکھیں اور اس کو ہیٹ کریں تو جو ایئر ہوگی وہ ہیٹ گین کرے گی اور ایکسپینڈ ہوگی اور جو ایئر کے ببلس ہوں گے وہ جو ہے نا باہر آئیں گے ٹیوب سے اور ان ٹو دا چار آف واٹر کیونکہ ایئر ایکسپینڈ ہوئی اور جیسے ہی آپ ہیٹنگ اسٹاپ کریں گے وہ کول ہوگا تو جو جار میں واٹر تھا وہ ایک فوارے کی طرح ٹیوب سے باہر نکل آئے گا لائک ہاں فاؤنٹین اور ایک اور ایگزامپل ہے کہ پرفیوم پرفیوم اگر آپ ایک کیونکہ پرفیوم گیس ہے اور جب آپ گیس کو گیس ایکسپینڈ ہو رہی ہے جیسے فار ایگزامپل آپ نے ایک کونے میں پرفیوم اسپرے کیا تو دوس کمرے کے دوسرے کونے تک اس کی اسمیل جائے گی کیونکہ گیس زیادہ ایکسپینڈ ہوتی ہے اور کیونکہ اس میں زیادہ جگہ ہوتی ہے اب بیسیکلی یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ غلط ہے بلکہ اس کے بجائے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی وائبریشن اس کی فاسٹ ہو جاتی ہے اور وہ کولائڈ ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو پش کرتے ہیں اگینسٹ ایچ ادر پھر جو اس کی بدولت انڈین اماؤنٹ آف اسپیس جو ہوتا ہے ان کے بیچ میں وہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے انکریز ہوتا ہے سب سبسٹینس کا سائز لیکن جب سبسٹینس کول ہوتا ہے پارٹیکل سلو ڈاؤن ہوتے ہیں وہ قریب آتے ہیں اور پھر ہوتا ہے ہمارے پاس کانٹریکشن جیسے کہ آپ کو میں نے پکچر دکھائی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اور اب آپ سے ملیں گے اگلے اگلے ٹائم اگلے ٹاپ دوسرے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ